Meshtabi. Season 4. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Fukuoka Hakata Kaiwai 17 Des. Let's get it started. 1. Nishinakasu. Bills. パンケーキ屋さんじゃないんだよね。いろんな食事があるの。そしてどれを食べても美味しい。関東の方にはいま更感があると思いますが、なんとってパンケーキ大ブームのきっかけになったお店ですからね。10年以上前になるかな。表参
閉店間際かしらねそうだねセンスの塊みたいな豆腐屋さんですこの厚揚げはここにしかないのうまいよねこれいっつも食べたい厚揚げだスーパーで売ってたら絶対買うね買うね厚揚げを食いたいなんて人生で一回も思ったことないんだけどないない福岡限定西中洲限定現象だねだ5オーテムン長浜系うまい安い早い薄いこれぞラーメンまるであったねうまい以外えー、うまいはずし<笑> 2分くらいで出てきたよねなんとこの何でも値上がりしてる世の中で値上げゼロそしてあの匂いもゼロすごすぎこれ今まで食べたことのあるラーメンの中で一番優しい味なんじゃないかなこの長浜家のスープは透き通った優しい豚骨ほんとタレ入れ忘れたんじゃないのっていうくらい優しいよね、うん、ラーメンタレを自分で入れて味を調整できるのがまたここのいいところだねうん紅生姜にごまもたっぷりとそしてなんと24時間営業好きな時に食べられるってのがありがたい2は1日5回食べるらしいわ5回5回<笑>こちらは私の大大大大大好物ツナパハさんヌードルカレーが恋しくて恋しくてやっとこさこれましたずっと言ってたもんねツナパハ食べたいツナパハ食べたいってそうなのツナパハ食べたいツナハパ食べたいって言ったらツナパハなんですね<笑>ツナパハ食べたいツナパハ食べたいって言ってたら嬉しさのあまり噛みまっくりな局地でございます辛さ抑えますかって聞かれたんだけど純正のままでいただきますここのはかなり辛いからねまあそれがうまいんだけどさオイラはタオルジさんじゃなきゃ危険ですねねえもう一口パクリしたらやっぱり辛いでも美味しいこれですこれずーっと求めてたやつこのビーフンとスパイスにココナッツがたまりませんここにしかない味次は系列の新しいお店にもお邪魔してみなきゃ7ワタナベドーリーダシイナリカイボク完全予約制のお稲荷さんニューオータニ博多裏にありますカイボクさん当日の10時から予約受付でできるお店です店頭販売のみイートインスペースもありません立派な化粧箱にパンパンに詰まったお稲荷さんもう絞ったらジャーってお出汁が溢れて出てきそうなくらいのお出汁ひたひたのお揚げに包まれたお上品なお稲荷さんだけども大きくてびっくりなんとお値段1個あたり372円です贅沢ですね博多屋のラーメンの方が安い。本当だ。どっちがすげえんだ。うん。どっちも。Eight. ニューヨーク。大東区ニューヨーなんとも貴重な経験をさせていただきました。昭和23年からそのまま残されているという大徳屋さん。昭和そのものの銭湯。いやあ懐かしいですね。入り口が女湯と男湯に分かれていて、番台におばあちゃんが座っているっていうね。うん神田川の世界ですわただあなたの優しさが怖かったってやつでしょうーんそうそう<笑>優しさが怖いなんて思ったことは一回もないけどねあれそうかい ?9 ピカタ一日千人が行列を作ったという逸話を持つ伝説のカレー店一日千人はすごいわねわー本当に綺麗ねこれどうなってんのかしらこれ3種類の辛さが違うカレーなんだけれどもそれぞれ粘度が違うために混ざらずに綺麗なグラデーションになってるのかと思われますなるほど辛さが違うだけなのかなと思いきや味も違うんだよねそれぞれが美味しいカレー右が甘口甘口のカレーはあんまり食べないオイラだけどもこれは美味しかったですね真ん中が中辛左がトンペイじゃなくて辛いカレ
<笑>高古すぎるっちゅうのこれはナイスカレーですこのカレーはあれね全日本カツカレー選手権出場候補ね間違いないね10ヤクインラーメン55ってことでスリランカカレーの名店ツナパハさんのラーメン業態があるということでねしかも2024年1月末で閉店してしまうということでいただかないわけにはまいりません閉店なんか建物の取り壊しアンド建て替え立ち退きなのかな、うん、新築後再入居なのかどうかは不明まあそりゃ言っとかなきゃねでしょうん、ミスタービーズかなりスリランカなのでねスリランカああスリランカかなすりだねさすがツナパハさんおいしいラーメンでしたねカリーミーを思い出しましたカリーミーカリーミーマレーシアで食べたカレーラーメンさへえー、おいしいのそれおいしいよカリーミーがおいしいお店があるんだけどその隣がホッケンミー屋さんでねホッケンミーホッケンミーってあのエビラーメンそうそうホッケンミーとカリーミー両方いただくのがルーティンさ一杯100円ぐらいだったからね美味しいですねこれも米入れて食いたい感じのイエローカレーっぽい感じでもいいかもしれないメニューの松ばっくりってのと美味しい耳超気になる美味しい耳と松ばっくりなんじゃそりゃ11ミナトーナガハマヤータイ福岡に着くなり速攻で駆け込んだこちらのラーメン屋さんおいら迷わず高菜チャーハンセットでございますなんとラーチャン500円ってうんワンパグーで待つこと5分いや全然待ってませんこの速さも長浜ならではいいですねうまいこれですこれこれやっぱ全然臭くなかったねね、九州あちらこちらでラーメン食べたけどあの匂い率が高くてね気になってしょうがなかったんですもしかしたら長浜ラーメンもあの匂いがするのかなといや安心しましたよかったね優しい豚塩だよねあの匂いはゼロ多分あの匂いがあったなら長浜ラーメンが。<笑>久々に一本出ましたよ<笑>酔っ払いみてえな髪型です<笑>多分あの匂いがあったら長浜ラーメンがこんなに恋しくなるわけがない確かに長浜ラーメン食べると安心するんだよねやっぱり九州の血が流れてんのかなおいらそうかなここではちょっとこってりしてるんでこちらの方が万人受けするかもしれませんねこっちって長浜屋や長浜県に比べてってことそうそうややこしい博多駅前の一口餃子屋さん餃子屋さんか<笑>この餃子はうまいよね文句なし柚子胡椒で食べるっていうのがいいんだよな北海道にはない文化じゃん、うん、いつも酢醤油ラー油みたいなはいはい柚子胡椒の方が私たち好きみたいね,ねこれは三軒目ぐらいにあこうあつらい向けの店ですよねだね30マイダッシーサチアビーフストロガノフアジフライタルタル食堂さんからも目と鼻の先ストロガノフ専門店とくりゃうちのおっさんが行かないわけがないそうなんですいやーありがとうですね必要なんですよストロガノフ専門店はどの町にもそういえばないよねでしょう、うん、専門店はおろかメニューにすらあんまないんだよねストロガノフって確かに過去に何軒か食べてるけど記憶に残るものはあんまないもんねあのよ,よくない記憶に残るやつは結構あるんですけどね<笑><笑>美味しいストロガノフですよデミよりのストロガノフトマトよりのグリーンが作ったやつも最高にうまかったけどもちゃんとビーフもペロペロ入ってて安いと思うこんなにサラダやピクルスもついてて安すぎるでしょうありがとうですと思ったのでコーヒー追加注文しましたあの珍しい時キツおじさんなのに非常に満足度の高いランチをいただきましたいいの14バイコエンソーバーキリーカンベイ地下鉄七熊線六本松駅から徒歩五六分にあります寛兵衛さんあカウンターだけなんだかっこいいお店だねうん大将は
お上品なお店作りを目指してますって言ってたからねえー、よくグリーン入れたねえどういう意味そういう意味こら二八のようなあのどごしのいい十割そばを目指して売っていますで説明書きがあったので超楽しみいろいろ目指す店だねはいとっても丁寧に水切りされたおそばこれが十割ですかって思うくらい綺麗で細身のおそばのどごしも良きでございます十割って太めの田舎そばのイメージ強いけれども見た目違うねスーパーモデル級に細いいやこれはスーパーのモデルさんあれスラーっとしてるけど香りもしっかり辛み大根がこれまたピリッと合いますんですわうんでそば湯はどう餅入っとったいやそば湯にもともと餅は入ってたこと一回もないんだけどそば湯って食べ終わりみてえ出してくれんじゃん、まあ、大概食べ終わる頃にそば湯置いときますみたいな感じで持ってきてくれるよねうんここはね食べ終わったらあのそばつゆ入れるおちょこ、はいはい、あれを一旦下げて大将がちょっとあのお醤油とそば湯で割ってあ味付けるんだそうで薬味にネギをポッと散らしてゆずかな柑橘系がちょっと添えられて,ていい、ね、その最後の一杯のそば湯を作ってくれるのよ。それが昔からの江戸前のスタイルらしいよ。へえ、初めて聞いた。タカサゴトリナベイマルニ。西鉄平尾駅近くにあります。トリナベマルニさん。元来博多の町では。農家に限らず鳥を飼う習慣がありましたそして晴れの日のご馳走として親しまれてきたのが鳥鍋です鳥鍋丸二では博多の町の庶民的な伝統熊本県の地鶏天草大王の鶏殻を一つずつ丁寧に洗い弱火で時間をかけて煮出したスープがいただけますでホームページに書いてたよついこの間まで一人前1680円だったってんだから驚きさあこの鍋さすがに最近値上げして2500円になってたけれどもそれでも夢店の半額ですよこれねこれまずはつくねとスープをいただきます濃厚スープがうまつくねも生姜効いててふわっお店の方が鍋を作ってくれて説明もしてくださるから美味しいタイミングを逃さなくていいよねねえあここは視聴者さんがご推薦くださったお店だねそうそうありがとうございます素敵なお店教えていただきましたありがとうございます胸肉のしゃぶしゃぶ美味しかったね鶏しゃぶは初めて食べたけどレアでいけて美味しいね柚子胡椒がまたいいじゃないですかそしてあれ締めの日本そば、火をついてて美味しかったよ。そうそう、締めの日本そばっていうのは初めてよね。美味しかった。また食べたい。やっぱ水炊きはうまいね。ね、美味しい。視聴者さん美味しいお店教えていただきありがとうございました。ありがとうございました。Sixteen、Nakasu、Yoshizuka w a n a g i y e このうなぎはマジうまいよねそうだね台の方がいろいろなところでうなぎを食べてるけどここは一二を争うのは間違いない浜松の名店にも引けを取らないわちょい値上げしてたけれどもそれでも上雲など2860円でしょうここの味知っちゃうとなかなか他のうなぎ屋に行く気がしなくってねわかるわそれだって北海道で美味しいの食べたらさ45000円はするもんねだよ福岡って食べ物安すぎないすぎるってことはないけど、まあ、だから好きな街なんじゃないかなあ,あそっか宿泊税払ってでも食べ物安いからまあいいか車中泊だから宿泊税払ってないでしょうがあらこれって脱税なのかなわかんないけど聞いたら払えって言われそうだから聞かないでいるんだけどダメかな<笑>今喋っちゃってるけど大丈夫かな<笑>福岡は
やっぱこの景色ね川岸に屋台が並び人々が溢れてるそうそうこれこれ前回はコロナチックな時期だったからね臨場感がいまいちだったもんな今は活気の塊って感じでねうんまあ、まだ完全復活って感じではないにせよかなりの活気は戻ってきてるね川辺に興味津々のお店がずらーっと並んでてワクワクしちゃうねそうだねまたいい店探しに来なきゃねくるくる福岡ってさある意味帯広より近い感じするよねあ確かに高速嫌いなオイラは帯広だと4時間コースだからねうん、福岡はフライトは3時間弱だけども空港間移動考えても,も実際近いよね、うん、なんたって空港から中洲まで電車9分だからね9分ちっここれが福岡の最大の魅力じゃないかもギリギリまで街中に入れるしすぐ街に来れるあったかくなるとテラスの窓が開放されててこのお店気持ちいいんだよねクルージングの船を眺めながらシャンパンなんていいんじゃないシャンパンはキャバ嬢と飲むんでしょうがまっさかそんなリッチな遊び方をおいらにはできませんってうーんそっかシャンパンっていうからじゃないんでねえええ確かにジカイノメシュタビワガチデイマタタバサイ名古屋界隈です。お楽しみに。See you soon. <笑>さて問題です。これね、うん、宿泊税取るのは福岡だけだと思ってたんだけど、うん、実は東京でも大阪でも取られてます。あれ払ってきてたの、うん、今まで。そのようです。へーんね、ただ1泊2泊だと1人100円とか200円の世界なんで、うん、まあまあ,あのホテルのホテル代にしてみりゃ、えーでもねまあ、大した金額じゃないので、うん、特に説明もしないよね触れたことなくない、うん、だから多分あのレシートに書いてあるんだろうけど宿泊税<笑>宿泊料金に応じて2万円以上と2万円未満だったかな200円もしくは500円らしいんだけど、うん、福岡の場合そんなわかんないんだねただ福岡行った時は1週間分のホテル代2人分に対してそれを取られたから「えー、そんなに?」ってなったんだよね<笑>はい、はい、なるほど、うん、そういうことかそうで北海道でも宿泊税を取る場所があります取る場所取る町があります、うん実は北海道にも宿泊税がかかる町があったんです、えー、さてどこでしょう、はい、行ったことあるあるおったあるやべ答えは来週えー教えてくんないの<笑>そんな引っ張るんかいいいえ引っ張りません答えは、はい、ニセコでございますあーねなるほどあのー話変わるけどあの銭湯に行った時、うん、あのケロリンではなかったのかなオケはケロリンじゃないかった、うん、普通だったでシャワーがないからオケにお湯を汲んでまあかぶるじゃない、えー、今みたい混合栓じゃないからあのね赤と青のそれぞれ水とお湯のコックを押してたじゃあってねでまあ、最初の23回はね両手でジャーって水とお湯を押してかぶってたよね、うん、頭から、うん、もう両手でこう押すのが面倒で、うん、片手はこうやって頭をワシャワシャワシャってやりたいわけだ、うん、だから面倒くさいからお湯だけでも大丈夫だろうっつって、うん、誰もがやるんだよねそれが<笑>やるねして「熱っ!」って<笑>そのルーティーンまず風呂に入ってできたら、うん、シャワーがないことに気づいて「えマジか!」って<笑>口から出るんだよねあみんな<笑>そしてその後片手お湯をやって「あちゃっ!」ってなったでしょ、うん、<笑> 5分ぐらいしたらあれ30歳ぐらいのお兄さんは旅人なのか出張なのかわからんけど、うん
、まあ、ほぼほぼ一元なんて来ない感じじゃんか、うんうんうん、常連ばっかりの、はいはい,はい、いつも来てます的な、うん、もうもうあの湯船のへりに座地べたに座り込んで頭からこうみんな浴槽から組んでじゃあじゃあやるのそれは楽だよねそうやってやるみたい体も,体もあのヘリでこう洗い出すからねあそれありなんだね、うん、なんだ,だからあの5分ぐらいしたら兄さんが一緒に入ってきて、うん、全く同じルーティン<笑>シャワーがないことに気づいて「マジか」って小声でやったのが聞こえてきてそしてまたそっから2分ぐらいしたら「うん、あちゃ!」っつって<笑>誰もがやる同じ行動っていうことね。来ますね。いやあれは本当びっくりする。